നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണ ഞാൻ ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മേ ബി കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൂന്നും നാലും മിനിറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ മണിക്കൂറിൻ്റെ മേലെ പോകുന്ന സംശയമുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കൊച്ചിയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലെ ബുഫേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മേജർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് അഞ്ചെണ്ണം മാരിയ ഗ്രാൻഡ് ആയ ലേമറിഡിയൻ ക്രൗൺ ക്ലോസ് ആൻഡ് താജ് ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി നമുക്ക് ബുഫേ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബുഫേ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി അഞ്ച് സ്ഥലത്തും പോയി ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ആവറേജ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ലഞ്ച് ബുഫേ ഡിന്നർ ബുഫേ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ആവറേജ് എടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇത്രയധികം പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വാലേ പാർക്കിംഗ് സർവീസ് അറൈവൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആമിനിറ്റീസ് ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് വ്യൂ ആംബിയൻസ് പ്രൈവസി സർവീസ് ഒക്കെ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരാളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇത്രയും കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ലക്ഷൂറിയസ് ഫീലും അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഈ അഞ്ച് ഹോട്ടലും പോയതിൽ മാരിയറ്റാണ് ഏറ്റവും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് മാരിയറ്റ് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസും ലൈറ്റുമാണ് മാരിയറ്റ് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ക്രാംഡ് ആയ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഏറ്റവും വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഡ്രഗ് ടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് താജിലാണ് ഓ അതൊരു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഹോസ്റ്റലായിട്ടൊരു ഹോസ്റ്റലായിരുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത്രേ അതായത് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത രീതി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എവിടെയോ എത്തിയ പോലെ തോന്നും ഓഹ് ഐ വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെ ആംനറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗ ഹോട്ടലിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അതും മാരിയറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വാഷ്റൂം മാരിയറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എന്നല്ല മാരിയറ്റിൻ്റെ വാഷ്റൂം ചെറുതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ നീളം ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറോ ഇപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളവിടെ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വാലേ ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടിയിൽ കാറിൻ്റെ ബൂട്ടിൽ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും അത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിദേശത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എനിവേ പക്ഷേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യുക ക്ലൗ ക്രൗൺ പ്ലാസ ലേമറിഡിയൻ താജ് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് പൊതുവെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നമുക്കും കൂടെ കംഫർട്ടിംഗ് ആയ രീതിയിലാണ് അവരത് ചെയ്യുക ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഹയാത്തിലും മാരിയറ്റിലും അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വാലേ വാലേ ഈ ഇടെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ വാലേയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വളരെ മോശം പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം അത് ഡീൽ ചെയ്ത രീതി അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സ് അവർ അവരെ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്ത് യെസ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യണം സിസ്റ്റംസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാധനങ്ങളുണ്ട് കസ്റ്റമറുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അത് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ നഷ്ട ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ വേണം കാരണം എന്നാലേ ഒരാൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരാൾക്ക് അത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റും അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ എലമെൻ്റ് ഇല്ലേ അതെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എനിവേ വാലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഇതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് മാരീഡിലായിരുന്നു മാരീഡിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഫോം സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്
ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഒരു മണിക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന സ്ഥലം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ഇത് മാരിയറ്റിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റാണ് ഇതിലൊരു പാറ്റ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥി എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ബാക്കി നാല് ഹോട്ടലിലായാലും മാരിയറ്റിലായാലും നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴോ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ പ്ലേറ്റ്സോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സോ ഭക്ഷണമോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ അല്ല അൺഹൈജീനിക് ആണ് എന്നൊന്നും തോന്നാനുള്ള വേറെ സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇത്രയും കാശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആംബിയൻസും വ്യൂവും വേണമല്ലോ ക്രൗൺ പ്ലാസയും മാരിയറ്റും ബിസിനസ് ഹോട്ടൽസ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ ഈ ഷാൻഡിയറും സംഭവങ്ങളല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വ്യൂ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഹയത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഗ്രാൻഡ് ഹയത്ത് നമ്മൾ ബോൾഗാട്ടിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ആംബിയൻസും ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് നല്ല രസമാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പക്ഷെ ലേമൻ ഇടിയൻ ഇപ്പോഴും ഗംഭീരമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയൊരു പാർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ശരിക്കും പുറത്ത് ഹരിതാഭ പച്ചപ്പ് പ്രകൃതി ചേച്ചി രമണിക്കുട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ തന്നെ അപ്പുറത്ത് വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ കുടിൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കാം ഇത് താജാണ് താജില വ്യൂ ആണ് വ്യൂ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കൊച്ചി കായൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കൊച്ചി അവിടെ ഒരു ബോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനിവിടെ ആക്ച്വൽ ബോട്ട് പഴയ ബോട്ട് അവിടെ ഗംഭീര വ്യൂ ആണ് അത് സൈക്കിളാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും നല്ല സെറ്റപ്പ് വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെയുള്ള ഫാനുകളും ആ പറയും പഴയ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഗംഭീരമാണ് അതുപോലെ താജിൽ ആ ബാർ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് മദ്യപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത്രയും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തടിയോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും അവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ ചുമരുകൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും കഥ ഇതവരുടെ വൺ ഓഫ് എ കൈൻ ക്ലോക്കാണ് അതൊരു കമ്പനി അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് അത്രേ ഈ യാറ്റ് ഇതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മണിക്കൂറിന് എന്തോ പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപ ആണ് അവരതിനകത്ത് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യും ഫുഡിന് വേറെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് യാട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഗംഭീര സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ എന്തായാലും താജിൻ്റെ തന്നെയാണ് ലേമിരിഡിയൻ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കും ഗ്രാൻഡ് ഹാത്തും ഗ്രേറ്റ് ഉഷാറാണ് സീറ്റിങ്ങിൽ എന്ത് ബിസിനസ് ഹോട്ടലായാലും എങ്ങനെയായാലും കംഫർട്ടും പ്രൈവസിയൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടേബിളിലേക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മാരിയറ്റിൻ്റെ ക്രൗൺ പ്ലാസയുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ സീറ്റിങ് വെരി ബിസിനസ് ലൈക്ക് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് പോയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഹായത്ത് പക്ഷേ സീറ്റിങ് ഒരു സുഖമായിട്ട് തോന്നിയില്ല താജ് ഞാൻ നേരത്തെ ബോട്ട് കാണിച്ചു സൗകര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു താജ് ആ കാര്യത്തിലും ഗംഭീര സെറ്റപ്പാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷേ ലേ മെറിഡിയനാണ് ശരിക്കും അമ്പരിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സീറ്റിങ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം മാറിയിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പല ടൈപ്പ് സീറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രൈവസി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് മാറിയിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ലേമിരിഡിയൻ്റെ സീറ്റിങ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേമിരിഡിയൻ സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് അടുത്തത് ബൊഫേല
അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രൗണീസ് കേക്ക്സ് സൂഫ്ലേസ് പല ടൈപ്പ് പറ്റിസറിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പ് എല്ലായിടത്തും പൊതുവെ രണ്ട് സൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളൂ ഒരു ക്രീം കൈൻഡ് ഓഫ് സൂപ്പും ഒരു ചൈനീസ് സൂപ്പുമാണ് ഉള്ളത് ബ്രോക്കലിയുടെ സൂപ്പാണ് ബട്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പിന് വരുന്ന ബ്രെഡൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചിക്കനാണ് പക്ഷേ അത് തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ റൈസുകൾ ബിരിയാണി ബിരിയാണിക്ക് കളർ ലേശം കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു പിക്കിൾ ഗ്രൗൺ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ റൈസിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ലവ് ഇറ്റ് വെള്ളരി ഉപ്പുമാങ്ങ കറി ചീരത്തോരൻ എന്ത് വേണം കൂർക്കയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫാണ് ആ സംഭവം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയ പോലെ തോന്നുന്നു അതെന്തോ ചൈനീസ് ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അപ്പറ്റൈസിങ് അല്ല ദാൽ മഖനി ആയിരിക്കണം ഇത് പനീറായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റൽ സൈഡിലോട്ട് വരികയാണ് നൂഡിൽ ഒരു ചൈനീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കറി നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ റോസ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അത് രസമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഹായത്തിൻ്റെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹായത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ പറ്റൂല ഗ്രാൻഡ് ഹായത്തിൽ എഴുപതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എണ്ണി ഞാൻ എണ്ണി എഴുപതിൽ കൂടുതൽ ഡിസേർട്ട് സെക്ഷനിൽ മാത്രം ഉണ്ട് ഓരോന്ന് വെച്ച് ഐ മീൻ നൂറ് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എഴുപത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ എത്രയായി ഏഴ് കിലോ അപ്പൊ പത്ത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും കഴിച്ചാൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭക്ഷണം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ പത്ത് ഒരു കിലോ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബുഫേ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറീസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം വേറൊരാൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഡിസേർട്ടേ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ 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 ആണല്ലോ ഇവരുടെ ഡിസേർട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ചും അറബിക്കും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു പോരായ്മയുള്ളത് മലബാർ അങ്ങനെ എന്തുവാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിസേർട്ടും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇന്ത്യനായിട്ട് ആ ഗുലാബ് ജാമുൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ കുറച്ച് കാൻഡി ഫോർ സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിന് മേടിച്ച് കഴിക്കാനായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്രയും കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാൻഡി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഉപ്പിലിട്ടത് ആ സാലഡ് ബാർ ഗ്രാൻഡായതിലെ സാലഡ് ബാർ അതും ഗ്രാൻഡായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ആയതിലെ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എന്ത് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞാലും ഗ്രാൻഡ് ആണ് കുറെ പിക്കിൾഡ് സംഭവങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു സാലഡ്സ് പിന്നെ അവരുടെ ബ്രെഡ് കുറച്ച് അറബി കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രെഡുകളുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രെഡുകളുണ്ട് ഇതവരുടെ ആ ഒരു പിസ കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയുള്ള ബീഫിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും കുറച്ചൊരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചിക്കൻ്റെ കേക്ക് ഫിഷ് ഫിംഗർ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ടൊമാറ്റോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സ്പ്രെഡിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് നിൽക്കും ചുമ്മാ ബുഫേൽ ചത്തിരിക്കുകയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് ഉള്ളത് ഗ്രാൻഡ് ആയതിനാണ് തോന്നുന്നു ഓ അവരുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും അത് കാണാം പിന്നെ അവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും അവരുടെ എക്യുപ്മെൻസിലും അവരുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏത് ഏരിയയിലും നമുക്ക് ആ ബജറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണി വൈസായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടും ചോറ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വയറ് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കഴിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് ആവി പോകുന്നത് അവർ ഗംഭീരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കാണാനും ലുക്കിൽ നമ്മൾ ബുഫേടെ സ്പ്രെഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയില്ലല്ലോ ലുക്കിലും ആ ഇവിടെ പപ്പടം അച്ചാറുകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ചാർ വരാനുണ്ട് അത് കട്ട് മാങ്കോ പിക്കിളാണ് ഓഫ് അമ്മമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലുണ്ട് ഇത് ലേമരിഡിയനാണ് കുറേ ടൈപ്പ് ഓയിലും പിക്ക് വിനീഗറും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആയി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല ഗുലാബ് ജാമുൻ മുതൽ
മുളപ്പിച്ച സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വിജയ മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നത് മൂപ്പര് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു മൂപ്പരൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര അഡ്മിറേഷൻ തോന്നുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് മുസമ്പിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കും ഓറിയൻ്റൽ നൂഡിൽസ് റിയലി ഗുഡ് ഇത് ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ നാടൻ ലുക്കുള്ള ഒരു സംഭവം അത് കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ചിക്പീഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സൂപ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇത് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ സൂപ്പാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് സൂപ്പിലേക്കുള്ള ബ്രെഡ് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ തുടക്കമാണല്ലോ കേഡ് റൈസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചോറ് ഇവിടുത്തെ ചോറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ റിയലി ഗ്രിഡ് ഗ്രാനായത്തിൽ നല്ല ആവി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ആ ഉപ്പിരിയൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയല്ലേ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മറന്നു പോകും വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ എല്ലാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മ ചിലപ്പോൾ കുളിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയറി നോക്കിയാൽ കാണുന്ന പോലെയല്ലേ ബിരിയാണി പപ്പടം അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പാലക്ക് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പനീർ നമുക്ക് ഒരു ഗുണ ബുഫേടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം എല്ലാം കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ചിക്കനിൽ എന്താ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് ഡസൻ ലുക്ക് 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 റിയലി ഗുഡ് എല്ലായിടത്തും ബിരിയാണി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താജ് താജിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പ്രെഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാധനം കണ്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക ഓ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ അത് പടവലമാണ് ചോയ്സില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഷെഫിന് എന്ത് വേണേലും ചൂസ് ചെയ്യാലോ മാർക്കറ്റ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വേണേലും ചൂസ് ചെയ്യാലോ ഇതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഒരു ബുദ്ധി ആ ഒരു കഴിവ് അത് നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു ഏരിയ ആണ് ചൈനീസ് ഇവിടുത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസേർട്ട്സ് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസേർട്ട്സ് സാധനങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗി കൂടുതൽ സംഭാവ് ഇവിടുത്തെ ഡിസേർട്ട്സ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇവിടെ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ഫോട്ടോ വരെ എടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ഫോട്ടോ കവർ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കുന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കവർ ഫോട്ടോ വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സൂപ്സ് സൂപ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സൂ സൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീസാണ് ചീസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ലേ ക്രാക്ക് ജാക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷേ ക്രാക്ക് ജാക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് ചീസിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാലഡ്സ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സാലഡ് പല ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സിങ് നേരത്തെ പോലെ ബീഫിൻ്റെ സാലഡ് ആണ് ഇവിടെ മാത്രമേ പോർക്ക് കണ്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അത് പോർക്കാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പപ്പിടം അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് പപ്പിടം ഈ പപ്പടത്തിന് ഒരു പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഫുൾ ഫ്രഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൈനാപ്പിളും പനീറും അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ കേഡ് റൈസ് അവിടെയുണ്ട് കിട്ടിയില്ല ചായ ഗ്ലാസും കിടിലൻ ചായയും കാപ്പിയും മലബാറി ചായ ഇത് മാരിയേട്ടാണ് മാരിയേട്ടിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഓറിയൻറ്റൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ധാരാളം കോണ്ടിമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ലേമരിഡിയനിലെ പോലെ മൂസമ്പി അല്ല ആപ്പിളൊക്കെയാണ് കടിച്ച് തിന്ന ഇത് ഒരു ഡിസേർട്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ഡിസേർട്ട് സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ആയത്തിലെയും താജിലെയും ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോന്നോ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെച്ചതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി എനിവേ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരുടെ ടേസ്റ്റിനും പറ്റുന്നതും പലതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല തന്നെയാണ് ഐസ്ക്രീം തന്നെ കണ്ടോ കിട്ടിലും ഫ്ലേവേഴ്സ് കിട്ടിലും കളേഴ്സും രണ്ട് തരം നാടൻ പായസം രണ്ട് തരം അതിനിത് ഇപ്പുറത്തെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിസേർട്ട്സ
കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടുതലല്ലേ ഓരോന്നോരോന്ന് വെച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ എത്രയുണ്ട് എന്തായാലും ഗ്രാൻഡ് ആയതിലെ പോലെ ഡിസേർട്ട് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് വയറ് എന്നറിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും കേഡ് റൈസ് ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലായിടത്തുള്ള പോലെ ബിരിയാണി പുലാവ് നമ്മുടെ നാടൻ നാടൻ റൈസ് അല്ല അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റൈസ് ആണ് രസം സാമ്പാർ മീൽസിനുള്ള കറികൾ തക്കാളിക്കറി അട്ടക്കം എല്ലാം ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറികൾ ആ ചിക്കൻ കറി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവരുടെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ബീഫ് ചിക്കൻ കൊള്ളാം അല്ലേ ആവിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു മൂടിയുണ്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാനും അത് തിരിച്ച് വെക്കാനും വലിയ പാടാണ് ബഫേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു സാധാരണ കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാനും തീർന്നു പോയൊരു സാധനം റീഫില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കോഴി പൊരിച്ചത് അതൊക്കെ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ അത് നിറയുന്നില്ല കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ഗ്രാൻഡായതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ സൂപ്പ് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഇൻകൺവീനിയൻ്റാണ് പല സംഭവങ്ങളും നെയിം ടാഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കും പാട്ട് വൺ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പാട്ട് വണ്ണിലെ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ലൈമിഡേൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ടെണ്ണ ആയിട്ടുള്ളൂ സൂപ്സ് സാലഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഓറിയൻ്റൽ സകല ഭക്ഷണങ്ങളും വരാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ലൈവ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡിസേർട്സ് കുറേ നമ്മൾ കണ്ടു അവരുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ